チャオあっちゃんです、えー、っとここ数日、えー、たチャンネルが荒れて、えーまあ、いろんなねあの誹謗中傷、ね、であっちゃんの,あの過去のブログをねさらしたり2チャンネルに書き込みしたりいろいろされている方がいます。ねはい、あのー、今日は言葉も選びませんで、えー、みんなが期待している答えじゃない答えをが出るかもわからないこれがでも現実本当のあっちゃんの姿やっていうことで今日は話しさせていただきたいと思います、はいえー、と今ね、あのー、2チャンネルにさらしてみんながバカみたいに喜ぶ喜ばしてそれも知らない、えー、ユーザーさんまでたきつけて。えーとね、あっちゃんねる応援してくれてた視聴者さん全ての方全ての方っていうかねそういう人々にさら、えー、して喜んでるバカなごく一部のやつらがいてると思うけども、うん、もう本当のこと全て話します、えー、あのブログは全て真実ですあの本当のあっちゃんの姿です、はい、本来のあっちゃんの本来というかあの頃のあっちゃんの姿ですあっちゃんは一日一日生きてるんですね、うんで正直ね2011年の4月に大切な嫁さんを亡くした亡くしましたねでそれで、えー、1年間正直自分の記憶がないぐらい生きてることがつらいで、えー、なんていうのかなあの正直消化試合を送ってる程度子供の前でも,もうダメ死にたいいつお母さん迎えに来てくれるのかなって泣いてる日々でしたであまりにもあまりにもつらい1年間会社でね仕事することもできず会社に出ることもできず1年間って言うと言い過ぎやけどもね6月4月に亡くなって5月6月ぐらいまで毎日もクラゲのような生活してましたでまあ6月ぐらいから2ヶ月ぐらい経ってぼちぼち会社に数時間だけ顔出せるようにもなってきたりそんなこんなでねえー、と行為のように弟が、うん、あんまりもしんどかって代表っていう地位がしんどいんやったら、うん、あのもうそれ抜けた方が楽ちゃうのってでもその代表としての権限は全て残して、えーまあ、会社から抜けたらっていう話で、まあ、抜けたんよねそれでまあ会社弟に渡したで渡したらあの、まあ、代表なんていうのかなあの1年間1年間じゃな、まあ、ちょっとまあ間あの代表としてやったことないから会社の利益が出えへんかもわからんその間給料待ってくれへんかっていうからそれは OK したんよで給料なしでもういいよってただまあその生活のねあのクレジットカードで払う食費の分だけとか電気代とかだけ払ういう感じで生活追いやられてきて、うん、それで,、えー、でまあねあのいらんもん買ってしまったら確かにねみきちゃんがね前言ってたことを思い出して、うん、あのマランボーリュギーに買ったんよ、ね、それであと生活費ちょっとだけ残したったんよ残した後生活費が切り崩して切り崩して生活してて亡くなった頃合い見て会社を解雇になりましたそれが2013年2年2年3年あたりちょっともうはっきり定かじゃない2年の夏かそれね2年の夏かなに解雇になったでその頃ねもう生きることもつらいどころか食べることすら苦しくなるちょっと手前ぐらいその頃にいろんなところで出会った人がいて、ね、出会った人から、えー、なんていうのかな勧められてあっちゃんもともと子供の頃から性同一性障害を持っててそれを押し殺して生きてきたって前にも話したと思うけどそれも正直な話ね、うん、でえー、っとその性同一性障害のことでもうつらい。あと生きていくのも辛いっていう話をしてたら女装を勧められた一回スカートとか履いてみひん、まあ、そのノリでみきちゃんの残ってた服懐かしさもあって着てみたでそれでちょっと楽しくなったでみきちゃんと一体化してる感じがしたんよで実際やっぱりほんまにみきちゃんが乗り移ってるんちゃうかっていう、ね、霊能者の人もいたりいろんなそんなんもあってどうもみきちゃん化してきたもしで子供下の子がね、ヒカルが何歳だ3歳かの頃にミキちゃん病気発症して5歳6歳小学幼稚園の、えー、年長でミキちゃんもこの世を去ったんで亮は幼稚園の年長かに発
をした、えー、小学校3年生の時ね母親を失った2人で確かに2人の子供を、ね、母親相手ないでもそれ残して死ねるわけがないなんていうもうなんていうのかな精神状態じゃなかったあのね世の中えー、っと前にもね何かの心理学の博士が言ってたんやけど自分が死ぬことが10としたら配偶者が死ぬことは10のストレスやっていうねで子供が死ぬことは8のストレスやで親が死ぬことは5のストレス兄弟が死ぬことは4のストレスっていうぐらい配偶者をなくすことっていうのはものすごいストレスになるのよ。それで生きて大体ね長年連れ添った夫婦が片方をかけたら片方追い,追いかけるかのようにすぐ亡くなるっていうのはそこにあるらしいね。あっちゃんもみきちゃん毎日迎えに来てくれへんかみたいに迎えに来てくれへんかって仏壇にね、うん、参る日々やったでもそれではあかんやろって言って子供のことあるんやでっていろいろ励ましてくれる人もいたでもそれが逆に辛かったんよでその中で女装を勧めてくれた人はあっちゃんが楽しまないとダメだよって子供のためって思ってたら潰れちゃうよってみきちゃんが迎えに来てくれへんよってそれは死神が迎えに来るよって死神が迎えに来たらみきちゃんには会えないよって言ってくれたのねだからちょっとずつでも楽しみって嘘笑いでもいいからして楽しみってじゃあ自分じゃない自分作ってでもいいから楽しみってそうやってまあ女装の道に入っていったでその頃まだ性同一性障害のことはすっかり忘れてたもうね子供の頃本当にもう嫌で嫌で男で生きるのが嫌やったんね小中高とねそれもやけどみきちゃんと結婚して、ね、一人の女を守らないといけないって男にならないといけない男として育てたのあの生きていこうって決めたからもう男として生きてたんよバリッバリ男やったんよはっきり言ってみきちゃんと結婚した時はね、うん、その時みきちゃん守るために必死に生きてきた10年間必死に生きてきた目,目に見えへんねわけのわからん病気とも戦ってきたみきちゃんの病気とねでもやっぱりその病気からはみきちゃん守ることができへんかったそこでもう自暴自棄になってそうなった時に、うん、そ,うそれではみきちゃんがお腹痛めて産んでくれた子供を、ね、守ることできへんよって気づかしてくれたのがその女装のお友達、うん、やったんねそのまあ女装のお友達と一緒に、まあ、コ,ラコラボじゃないけどねコラボじゃその人とはまだ実際会ったことないネットで知り合った人やからね会ったことがないんよね、うん、で、えー、その人もねあのー、なんていうのかないろいろ病気があって。もう人の、ね、病気のことやからここで公表するんだけどちょっとね治らない病気を持ってたんねだからって言って苦しんでただからあっちゃんのことは手に取るように分かるよ言うてねずっとサポートしてくれてたけどもうその人とね今ちょっとね問診普通になっちゃったんやちょっといろいろあってうんでその人もね、うん、お金がない確かに生活するのは苦しい。で会社解雇なったとか言ってで一緒に住もうかっていう話もしてた頃もあったんよその人と、うん、あっちゃんちお部屋はあるけどお金がないその人は、うんあのー、お金はないけど働くことはできるってじゃあ一緒に暮らしてえー、っとその人はもうその人もまあ女装女装してたりちょっと制度で生涯持ってんのかよくわからん人でも男として男を好きな人ゲイやと思うのね、うん、いやゲイっていうか。女装のゲイの人だと思うんだけどだからあっちゃんは、まあ、その人がだから働いてお金を入れるだからあっちゃんは家事してくれたらいいんだよって、うん、でも私のことは男として見ないでねって女として見てねって今そんな感じやったんやけどちょっとその人もね治らない病気でちょっと最近音信不通になってんねんけどもね音信不通っていうかあっちゃんの前から消えちゃったんやけどもねどうしてんのかすごい心配やけど、うん、そんな人がいたり。そ,れでね、その人がいなくなった時とか必死でやっぱ子供を育てるためにはねもう収入源ほぼない状態でその頃にねネットインターネットでオイル販売したらいいよって言って紹介して紹介っていうかねあっちゃんに優しくしてくれた男友達がいたその人のこともにやっぱり恋心抱いた時もあったどうしてもねもう。ホルモンのバランス崩れて体力もない働けないでも子供を守っていかないといけない収入源が必要になってきた男手が必要になった時もあったんよだから
男の人を好きなんていうのかな恋愛対象として男を見ることはやっぱりできへんかったんよその時もねできへんかったけども我慢しないといけないっていう気持ちになってたのかよくわからへんでも逆にその男女別として人として惚れてたっていうのもあるしうんっていうのもあったんねそんなんがあったりでやっぱりそのなんていうのかな女装の友達に楽しむことだからいろいろバカなことしよう言うていろんな写真撮り合ってでその人もねもうブログ閉鎖しちゃってんけどもその人もねあっちゃんと変わらんようなブログ上げてたんよ、うん、で,でその人もねあの恋愛対象その人もってその人はもう単なる女装、えー、ゲイでもナフシンに普通ノーマルで結婚して奥さんもいてる人やねんけどもねでその人は、えー、とブログ上げててでブログ上げてんねんけどそれももう完全にえー、っとね誰にも見つからんように自分の身分も明かしてないしでメイクもすっごい濃いメイクしてるから、えー、素顔もわからんぐらいのメイクの人やねんけどね、うん、でその人も、えー、でいろいろねあったりで、えー、なんていうのかなサ,サポートしか心のサポートしてくれてたんで,、うん、でそこでね女装を始めた時に出会った他のお友達もいていまあ、未だにブログ上げてる人もいてるし、うん、まあねちょっともう最近ねあっちゃんもその女装じゃなく性同一性障害だって気づきだして、えー、範囲よって言ってやっぱりその体の中に卵巣子宮子宮があるのかなよくわかんないあの女の子の生殖器官が退化しきってないのが残ってて男の生殖器官が残ってて両方の生殖器官が体内にあるのね。でそれでまあ、そういうややこしい体、えー、なんて範囲陰陽っていうのかな、うん、そういうのがあってねそういうのを知ってる人が私嫌になったりとかでいろいろまああっちゃんの自分のことがだんだんだんだん分かってきたような気がしてきてでやっぱり女装じゃない自分は女装じゃないってやっぱ心も体,体もまあ言ったら半分女心も女だから女装じゃなく女として生きたいって思い出してカミングアウトしたんが。去年の夏、うん、でその頃にもうあのブログもほぼ更新せず,せずになってきてフェイスブックでも生きてきたんで、まあ、女,女装ブログ、えー、みんな知ってる、ね、あのブログは女装ブログやってでだんだんだんだん更新頻度が減ってきて、えー、月1回するかせえへんかとか何ヶ月空いたかってなってきたねあの YouTube やりだしてから。で, YouTube で自分を明かしてきて最初の頃は自分は、えーっとね、男って見られるのが嫌やっぱ女として生きたいっていうのがあっていろいろね動画ちょろちょろ上げてきたけれどもやっぱりみんなを、ね、見てくれてる人がみんな女性として見てくれてたから最初の頃ちょっとこれは違うあかんと思ったからなっちゃんはこんなんだよって概要欄に書いたんよねで概要欄に書き出すと今度、えーっとね、それに対して嵐のようなディスりが来たりとかしてた。でもまあ気にせずいいやと思っててんけどねそれがだんだんねやっぱりその賛同してくれる人で最初の頃はだからね、えー、アナリティクス見てたら、えー、男性が 80% 女性が 20% やってんけどここやっぱりね4月5月こ今年の4月5月ぐらいから女性比率が上がってきた女性が 80%85% ぐらい女性になってきてんのねでやっぱりね、あのー、応援してくれてる人女性の方で応援してくれてる人とかもいててすっごい嬉しかった、ね、嬉しかったんけども今のあっちゃんははっきり言ってあんなはしたないことはできないし体打ってでなんか言い方悪いけどねあっちゃんだからあの何て言うのかな風俗嬢の人を結構バカにしたりとかする人がいてそうやって悩んであっちゃんにねあのメールで相談してくれる人がいてんのよ。とか過去にねレイプされたとか、えー、いろんな生態圏があったとか、えー、となんと家庭環境があって相談してくれてた人がいてたんで、ね、その人たちとも親身になって相談させてもらっててんけども、うん、やっぱりね風俗嬢になること自体ねで家族とか周りから変な目で見られてるのいやそんなことないって一生懸命生きるために必死の人の方が輝いてるってあっちゃんはそう思うよ。たっちゃんもやっぱりね前にも言った通り
、えー、とお財布の中200円しかなかった先が見えへんかった時があった数日間ねだから納豆を3人で分けて食べた1パック3人で分けて食べた時代があったっていうのはあれもほんまの話ただそれを表立ってブログに書くことはできへんやっぱキラキラブログやからあれはあの,あの頃のね女装あっちゃんのブログはキラキラした自分をみんなにさらけ出して。自分はいつも元気だよっていうことをね、自分にアピールするために書いてたようなブログかもわからへん今考えるとね、まあ、そんな感じでバカなこともしていろいろなこともしてきたけどもあれも本当のあっちゃん今のあっちゃんはあの頃のあっちゃんはえっ、ー、とね子供を守るために自分を生かすことに必死やった、うん、でも今のあっちゃんはね自分からもみきちゃんのとこ行こうとは思ってない子供を守ることに必死だからねそれに気づかされたのが今年のほんと3月4月4月5月ぐらい春先 YouTube でばっちゃんのことを応援してくれてる人で直接メールくれる人そういう人たち LINE でつながる人たちからね応援されてき応援してくらもらってやっぱりみんなに支えられてるって、ね、子供を守っていかないとあかんねんっていうことにやっとねみきちゃんが亡くなって5年でこうやって、えー、っとなんていうのかな自分自身ちょっとずつ分かってきて。そこでまあ,りが出たもあるよあ,のあっちゃんがこうやって生きてきただから今までやってきたのはあっちゃんがそれがあってこそ今のあっちゃんがあるんだよってだから悩,悩める子羊たちはあっちゃんが救ってあげようなんておごり,りもあった、うんね、だから癒しのチャンネルだよって言ったり、えーとね、みんな幸せにしてあげるねとかみんな幸せになろうねなんて言ってたけどもやっぱりそこまで背負うとやっぱり辛いしこういうね今みたいな事態になっちゃうんよね。結局これあれ出した原因もね、よくわからへんねんけど、あっちゃん正直何がこうやってあれ出した原因かもわからへんしやねんけども、うん、そうやってまあね、でもあのコメントしている中には実際あっちゃんのことしてあっちゃんを攻撃したい人がいてると思う。どういうブログを上げようが何しようがあっちゃんの攻撃をしたい人がいてるのよ。うん、これはあっちゃん多分多分あいつだなってわかる人がいてんのコメントなの中にね。でそれに、えーっとね、心の綺麗な純粋な視聴者さんがそういう意見とかねああいうあっちゃんの過去の動画とかに惑わされてフラフラフラフラフラって言ったらおかしいな何、えー、て言うのかなそっちに引き寄せられる人もいてるも,もちろんね今までねあっちゃんの LINE でつながっててすごく優しくあの応援しててくれてた人でもねああの心ない書き込みの方を信じちゃって。うん、なんかコメント消すとかの時でもね、うん、あっちゃんのことじゃなくそっちのことをちょっと信じちゃった人も数人いてたしねだからなんで、まあ、その人たちとお話ししてまた分かり合えたんやけどもねそうやってやっぱりあっちゃんねるを荒そうとする人がいてる、うん、だからそういうアンチ荒しすのは叩き潰した方がいいよってアドバイスしてくれた人が45人いてましただから今回ちょっとあんまりにもひどかったから叩きに回ったら今回こういう炎上になっちゃいましただってこれってね、あのー、ちょっと前に話題になった「あのー、ラブライブ!」のほのかちゃんの声優さんが元 AV 以上かなんかやったんやねだからってファンが今まで応援してた人らが寝返って叩き出すこれ単なる集団心理によるいじめなんやね単なるね、うん、ちょっと前になったちょっと昔もうこのあっちゃんの視聴者さんたち結構年齢層がもうちょっと上の人とかいてるからあけどあのちょっと前にも声優のほら「エヴァンゲリオン」のアスカちゃんの宮村優子ちゃんが、えーとね、精神的にやられたもうあの彼女もそうだよね AV 女優元 AV 女優疑惑かなんかでそれで一気にもう「死ね」とかいうコメントが来たとコメントとかメッセージがメールが来たとか言って今までファンやったとかファンが自殺したとかいう噂もあるけどもね、うん、そういうね集団心理によるねいじめっていうのこの世の中一般のこれって小学校中学校のいじめと全く一緒なんよ。だから一人がいじめたらその人に乗っていじめてるのと一緒なんこれあの、まあ、今ね標的になってるあっちゃんが言うからちょっとねややこしいかもわからへんけどね単なるこれいじめですでいじめてる人、ね、の、えー、一番最初の温度取った人こうやってあっちゃんをディスローゼみたいになった人は軽い気持ちでやったんかもわからんいじめの始まりってそうなんよでもそれにねああのだからコメントでもそう今まで荒れてないコメント欄に一人なんかアンチなコメントするとそれにぶら下がりコメントめっちゃ増えるでしょさあど同意同意賛同賛同みたいなそれが集団いじめの始まりなのだからその人たちも世の中で
いじめられてる人かがほとんどだと思うよでいじめられてる人は何かっていじめられてるから自分より下のものを見つけていじめたいんよそれがいじめの真理だっちゃ思うだからこれすごい怖い世の中怖い現象やと思うねで今回これあっちゃん別に、えー、っとあっちゃんがあのー、なんていうのかな今コメント欄あれたから言い訳動画に撮ったわけでもないし、えー、っとこれでこの動画を見てあっチャンネルから離れていく、えー、視聴者さんを引き止めるタイプやために撮った動画でも何でもないただあっちゃん一言言いたいのは子供を守るために必死で毎日生きてますであの頃でだからあの女装ブログやってた頃あの頃も、ね、無意識に子供を守るために自分の命を守らないとダメその自分の命を守るためには何をすればいいのか生きる目的を見つけるために何かをしないといけない間違ってるよもちろん間違ってることしてると思うよ自分でもでもそうでもしなかったら今ここにあっちゃんはいてない、うん、もうみきちゃんの元にいてたはずだから自分が生きるために必死やったからああいうことしてたわけよだから自分の名前を明かしてない自分の身分を明かしてないああいう影のブログをやってたもちろん誰かに見つかることのリスクもあるよ覚悟の上でやってたよいつ見つかってもいいよってだから見つからへんようにどっからからも引っかからない、えー、URL でやってたただ、ね、YouTube でみきちゃんの名前を明かしたでまー、あ、ちゃんはみきちゃんの名前で生きてきた、うん、でなんで、えーみききちゃんで生きてきたかそれは、ね、子供が喜ぶか苦しむかそれは分からへんけども子供とね生きていく上で実際目で見えるお父さんっていうのは目の前に出るんよいつも苦しんでお酒ばっかり飲んで涙流して怒って怒り散らして暴れてねでいいつでも死にたい死にたいばっかり言ってるお父さんが目の前にいてね。ねで,で、突然と目の前から、ね、優しかったお母さんが消えちゃった、いなくなった。そこで今、子供にしてあげられることって、お母さんのぬくもりをちょっとでもね、味わわしてあげたかったっていうのも、本音、嘘でもない、これは本当の、間違った、間違みんなが間違ってると思ってるかどうか知らんけど、これはあっちゃんの中で考え,考えとか、自然とやったことやからね、別に否定も肯定もせえへんし。うんでそのなんていうのかなあの子供にだからって子供に「お母さん」って呼ばすのは酷やって思った目の前にね見た目お母さんじゃないやっぱお父さんでも子供が言ったのがだんだんお父さんの顔お母さんの顔に見えてくるのがある何かした仕草がお母さんに見える時があるってチラチラチラチラ言うんよ上の子も下の子もで下の子は甘えんぼちゃんやって。小,もね、小,幼稚園小学校1年生に上がる前やね年長から1年生に上がる頃はずっとねお母さんにくっついてないと寝られへんお父さんあっち行けってお母さんとしか寝えへんってでお母さんは光に言った「病気やからお前が大人になるまで生きていけへんかもわからん」ってだから一人で寝ないとダメなんだよって言ったお母さん死んだら一緒についていくお父さんなんかいらん」って言ってたよそのヒカルがお母さんねミキちゃん亡くなって毎晩あっちゃんの胸でキュッてくっついて寝てた時期もあったんここで母親のぬくもりを与えたいっていう心理なんか何が働いたんかわからへん何が働いたんかわからへんけどあっちゃんのホルモンバランスに狂いが生じたのがその後数年経ってからやんねだから2012年か3年かぐらいから。ね、体調がおかしくなってきて胸が大きくなってきて自然とホルモン分泌がおかしくなってきて、えー、女性ホルモン数値が上がって男性ホルモン値が止まって、ね、半陰陽のねの耐火しきれてなかった女性生殖機能が、えー、働き出してあえて女性化してきたもうねもう難しい話だから半陰陽の話はもうちょっと省くけど半陰陽半分に、えー、陰陽の陰陽字の、えー、と陰陽の陰に。よっってどんなっちゃったっけなっけ半陰陽って検索してくれたらそういうのが出てくると思うそういうねあの体だからねどうやってなってきただからだんだんだんだんやっぱりお母さんに見えてくるっていうんよ上の子も下の子もで喋り方怒り方、うん、優しい時厳しい時
お父さんの厳しさじゃないってお母さんの喋り方に似てるって亮が言い出したいでその中でえー、っとねみきちゃんちゃんとして生きていこうと時にみきちゃんとして生きていこう時にお,、ね、お父さんとして生きていこうって思ってね生きてきたのがあの頃かなで子供が「お母さん」って呼ぶのは酷やからなんか違う呼び方したら。お父さんって呼ぶのもおかしいだから、うん「姉ちゃんって呼ぼうか」って言って子供と話してたでそんな話のノリで、えー、弟姉みたいな半分設定みたいなブログになってたんやけど実際やっぱお出かけする時は「姉ちゃん」って呼んで「姉ちゃん」って呼んだり、うん、でやっぱりね「ミキ」っていう名前をこの世から消したくなかったんやと思う子供が「ミキ姉ちゃん」って呼んだらええやんっていう話になって「ミキ姉ちゃん」って呼ぶようになったんよ。今のまあね、あのトト姉ちゃんじゃないけどもさ「ミ、う、キ、ん、姉ちゃん」って呼ぶようになったんや自然と出てきた言葉なで、えー、何年前だ去年いや今日去年か去年も石川県にねあの自動車博物館行ったんよその時もねあの何人か石川県の、ね、店屋のおばちゃんとかが話して「うん、あ今日はあれお姉さんと旅行って、うん、お母さんって見てくれへんかったのもあったしねまあそんなこまあそんなんどうでもいい話やねんけど、まあ、そんなんで姉として生きてきたで動画の中でも最初ね動画始めた頃のせせってある程度やっぱり動画も半分ドキュメント半分エンターテインメントやからえー、っとね子供のこと子供ちゃんって呼んだりとか、うん、いつもね自分のことあっちゃんって呼んだりみきちゃんまあ、んみきちゃんはみきちゃんはいつもみきって呼んでたけどねうんみきちゃんって、うん、言ったり優しくね話しかけたりで子供に子供、えー、子供、えー、子供ちゃんはさっき言ったなまあ、そんな話したりやねんけどもそこで子供って呼ぶか,、うん、か今まで通りブログみたいに姉弟のね設定でいくかまあね動画やるとき設定をどうしようかって瞑想してた頃もあったんやけどもまあ、動画やるときに今までねこう姉ちゃんって呼ばすのもあれやからと思って、うんあのー、もう子供にはそういうところはね名前がしてない時々ね動画の中に子供がミキネーミキネーって呼んでる時あると思う、うん、何回か入ってると思うあっちゃんも自分のことをね、うん、あっちゃんがっていう時時々ミキちゃんがっていう時もあるそれも意識してるじゃない無意識に出てしまう言葉やったりもするんだけどもね、うん、そんな感じであっちゃんは今今を一生懸命生きてるのだからお部屋が片付かないどうのこうのって言われて正直ムカつくよ今一生懸命生きてんねん今はお部屋片付けることよりも子供と一緒にいる時間が大切それは子供と一緒にいる時間が大切や言うて食事の時間に動画回しながら会話もなしにどうのこうのって言ってくる人いてるそれはそのおうちの常識かもわからへんでもそのうちでそう思うやったらそうしたらいいあっちゃんは子供と話し合った上でご飯はカメラ止めてみんなでワイワイ喋って撮るのがいいかあの食べるのがいいかってそうかカメラ回しながらみんなとって食べてるところ撮ってるのがどっちがいいって言ったらカメラ回しながら食べる方がいいってじゃあなんでひそひそ話すの一緒に普通に喋ったらいいやんって言ったらいやほんまは一緒に映って一緒にカメラでみんなの前で食べたいねんってただ恥ずかしいねんって、うん、カメラに出て顔出しが恥ずかしいねんて、うん、やっぱりね亮は思春期真っただ中中学2年生やから自分の顔にコンプレックスがあるのよ声もそう声変わりして自分の声にコンプレックスがあるのみんなにねイケボーって言って喜言われてちょっとニヤッとはしてるけどもね、うん、でも自分は子どもの頃の高い可愛い声の自分が好きやったみたいで声変わりしてた自分がすごい嫌らしいねんねだから出たくないってもうちょっと勇気が出たら出たいのは出たいってだから亮も自分の YouTube チャンネル持ってんのよでも機械音声ゆっくりって言ってなんか機械音声であのゲームの紹介したりとか実況したりやってんねんけども、うんまあ、なかなか更新してないけどもねなことして要はやっぱりパソコンが好きやから YouTube が好きでいつかは自分の声で実況したりしたいって最終顔出しはしたいって言ってんねんで光は昔から恥ずかしがりやな。で
だから人前でいつもえっ、ー、とねあっちゃんとね会ったことのある視聴者さん何人かいてるし、ね、で,で、えー、と偶然出会った人も何人かいてるけどもねその時に光見てくれた人は知ってると思うけどあっちゃんの後ろに陰に隠れて恥ずかしがるコーナーよねそ,それぐらいシャイやねんシャイやねんけども慣れてくると喋り出すちょ,ちょかなコーナーよだから動画にも出たいんよ出たいねんけども出れない葛藤が手だけ出すとか後ろね、うん、布団にくるまって無理に通るとかねああいうことしてんの小学5年生まあね知能はもうちょっと取ってるかもわからん確かにあの母親がいてなかったねたっちゃんが母親業できへんかった数年間だからみきちゃんが病気になってねその頃はあっちゃんみきちゃんの病院にかかりっきりやったからほんまにね幼少期光の幼少期3歳から年長の頃まではほとんども子供との思い出なんて作ることできへんかったもん。寮もそう小幼稚園の、えー、なんだ年長から小学校ちゃうわその前や寮が5歳ぐらいか病気になったなみきちゃんが、うん、だから5歳ぐらいから年長のみきちゃんうんちゃうな寮は年長年中か年長かぐらいからねだからやっぱりねみきちゃんにかかりっきりやったからそれまではね家族4人で毎週お出かけしてた休みの日はどこかへ出て行ってたんねそうやって思い出作っててんけどもそれができんくなってだからちょっとこうね目の奥で寂しいところがあるのよあの子たちだから守っていかなあかんとは思うんやけどでもこうやって YouTube やっていく中でこれ家族で話し合ったことでもしお前らが嫌やったら YouTube はやめるしって言ったらやめやんといてってお父さんがやっぱり生き生きしてるところは YouTube で動画上げてるところが生き生きしてんねんって。それやめてまた前みたいにお母さんが死んじゃった頃みたいにお父さんがこうやって沈み込んでなんのが嫌やねんじゃあお父さんは約束するって動画やめてもいつもこうやってニコニコしてるようにするっていやそうするで無理に自分を元気つけようとして苦しんでる姿見たくないねんって両は言うんよで光も時々夢で見るみたいな。急に夜中起き出してくっついて起こしてくるのよその時は「お父さんお父さん」って「何?」って「怖い夢見た」何「何?」お父さんがお母さんとこ行く夢見た」もう誰も光の前から消えてほしくないねんってその夢何回も見てるみたいもうね最近でね2週間ぐらい前にもそうやって起こされたことがある夜中にこんな話みんなにねいつも元気なチャンネルでやってるから本当は話したくなかったんやけどもう今今回はここまで話してそれでもねあっちゃんブログとか2チャンネルとかねあと YouTube とかでねアンチ行為したり荒らしたりする行為するんやったら仕方ない。あっちゃんののこと通報するだの小学校や中学校や高校やなんだえー、とこに連絡入れるとかいう今日朝コメント来てたよねで、えー、親とかにチクるいやそれしたかったらしていればいいよ、うん、あっちゃん別に止めることじゃない、うん、でもねそうやって、えー、とその人たちの意見を信じて鵜呑みにして、うん、あっちゃんのことが信じられへんって言ってる人信じられへんかったら信じてくれやんでもいいただこの動画を見てうん、いやまだあっちゃんネル見続けるっていう人がいてたら見続けてくれたらいいです、うん、あっちゃんは子供ちゃんたちが望む限り動画は続けていきますで子供ちゃんたちが、うん、やめろやめてくれって言ったらやめますただ周りの外野の意見は聞きません、はい、あっちゃんはあっちゃんあっちゃんネルはあっちゃんがやってるチャンネルやからあっちゃんの好きにやらせてもらいます、はい、こうやってね、うん、いらんこと言うからねまた炎上するかもわからへん炎上したらしたでそれでいいよもう炎上商法でお金儲けてんだろうって言ってる人いてるか知らんけどそう思うやったら見てくれやんかってもいいよ正直ね YouTube で食っていけるほど収入を得ようと思ったら、ね、有名 YouTuber ぐらいの再生回数になると無理ないよ、うんまあ、確かにねゼロじゃないよ、うん、でもやっぱりね生活苦しくなった時
で本当にお財布の中に200円になった時っていうトラウマもあるけども今は、えー、インターネットでオイルがまあまあ毎月売れてますそれで生活できてますだから心にも余裕があるから、うん、寄付させてもらいたいっていう気持ちは嘘でもないしで神様にねあのお賽銭あげてそのお賽銭の額も半端じゃない額あげられるようになってきた、うん、それもみんなにいくらお賽銭したいのとか見せるんじゃなく、ね、こっそりお賽銭箱にすっと忍び込ませられるようにね、うん、でコンビニの,あの寄付箱箱のところにそっと入れられるように、うん、なってきましたもう正直これ金額言いましょう先月 8,600 円来ました 8,600 円とあるコンビニの寄付ボックスに全て入れてきました熊本に思いが届けって思ってこんな話ほんましたくないねんけどね生々しい話はいつも明るくておバカやってて、ね、好き放題やってるあっちゃんねる表向きのあっちゃんのあっちゃんねるでありたかったんやけどね今回ちょっと収集つ,つかこれで収集つかへんかったらもう仕方ないよ荒らす人は荒らしてくれたらいい好きに書いたらいいよもう気にもせえへんよこれがあっちゃんからの、えー、あっちゃんの心からのお話動画は最後かもわからないいや最初で最後かもわからないこ、うん、うやってね本当に視聴者さんはあり視聴者さんで見てくれる人はありがたいし応援してくれる人は嬉しいけどもそうやって荒らす行為によってあっちゃんの心を傷つけたり子供の心を傷つけたりねえっと、何も知らずに応援してくれてる、ね、心優しき視聴者さんまで惑わすような行為はしてほしくないんよここまでの動画を見てまだするっていう人はどうぞ自由にしてくださいあなたが望む通りあっちゃんが潰れていく姿 YouTube で見て喜んでくれたらそれでいいよただこれはねどういう軽い気持ちでやってるのかもわからへんけど、うん、殺人行為と同じいじめで命を落とす人たちはそういう軽い気持ちでいじめを始めて集団心理でなんか「はいはい俺も私も」みたいな感じで、ね、全員でいじめされて命を落としていく人たちっていうのはこういう感じでいじめが増えていくんだよっていうことを心に置いた上で、うん、あっチャンネルだけじゃなく他のチャンネルとかでもね暴れる人は暴れたらいいと思います好きにしてくださいそれは。感じでね、今日はね本当に何,何を言いたいのかまとまってないし朝起き朝起きてねあの朝の、ね、朝ごはん動画は昨日の夜昨日の朝の朝ごはんを昨日の夜のうちにあげてるから朝起きてきて正直今日9時じゃ8時に起きてとと姉ちゃん見てそれから、えー、っとちょっと一段落してからまた LINE にねいろいろコメントくれててええー、と思ってまた見たいよ。コメント欄荒れてた荒れてるよって言われたから「あほんまに荒れてるわ」って「やっぱりか」みたいなでもうここまで来たら「なんか動画作った方がええんちゃう?」言うて LINE で教えてくれて教えてくれたらもそうしとりあえず一本動画上げてこのあともう普段通りあっちゃんネルでやっていきたいと思います、はい、であっちゃんにご意見ご要望ある方はもうコメント欄あの本当にあっちゃんのこと思ってくれてる人はコメント欄じゃなくメールくださいよ単なるコメント嵐がいっぱい増えるだけのことやからいやもうあっちゃんねみんなの嫌やっていう人は離れていってくれて結構です、はい、でもやっぱりね今日も朝もいろんなこと見たあのブログも見た見た上でもあれが本当のあっちゃんなんだよねってだから私は応援しますっていうコメントの方が多かったよコメントじゃないメール,メールとか LINE の方が、うん、こうやってね本当に心の目であっちゃんを見てくれてる人本当に辛い目を味わってあっちゃんのこと分かってる人は離れていってでないっていうのも確信してるから、その人たち一人でもいる限り、あっちゃんは YouTube 続けていきたいと思います。はい。でね、今日も長らくお話しましたけど、まあすべての動画をね見てくれへんとは、もうねあのアラス人たちは動画を全部見てくれへんか、逆に動画を見ながらまた違うこの辺とか見てこの辺が汚いとか言うかもわかんない。そんなのどうでもいいよもう好きにしたらいいです。はい。ということで今日また。えーいろんな動画昨日撮った動画何本かあるから上げていきたいと思います。ではまたね。